지금 캠핑 가려고 집에서 나왔고요. 햇빛이 엄청 좋아요. 가는 길이 너무너무 즐거울 것 같습니다. 오늘은 정말 오랜만에 차박을 할 건데 동계에 쉘터가 없으면 너무 춥잖아요. 그래서 많이들 쓰신다 그래서 제드 브랜드의 듀얼 팔레트인가? 그 제품을 사서 지금 가고 있거든요. 어, 이게 그 그냥 뼈대를 세우는 구조라고 그래가지고 부피는 큰데 피칭은 되게 쉽다고 하더라고요. 아우. 근데 제가 차량 도킹을 한 번도 안 해봐가지고 조금 긴장은 되는데 모르겠어. 잘 하지 않을까요? 안될것 같아. 요즘에 피칭에 자신감이 굉장히 많습니다. <웃음> 양주 톨게이트를 빠져나왔거든요. 오늘 캠핑은 양주 이골 캠핑장으로 갑니다. 저는 도착했습니다. 여기 사이트가 두 곳으로 나뉘는데 제가 있는 곳은 오늘 저 혼자거든요. 그래서 또 조용하게 전세캠을 즐길 수 있을 것 같습니다. 아이고 <웃음> 아이고 피곤했니? 뜯으면 이렇게 생겼어요 여기 기름을 근데 어, 어디다가 넣어? 여기다 넣는 건가? 아우 새로운 건늘 힘들어요 맞게 하는 건가? 이거 뭐 어떻게 빼는 거? 이렇게 건전지도 들어 있었거든요. 뒤에 넣는 데가 있네요. 아 너무 등유를 많이 사 왔나 봐. 이렇게, 이렇게 조금 들어갈 줄 몰랐어. 여기가 검은색으로 찰 때까지만 넣으라는데. 어, 무거운데? 된다. 어, 어 무거워. 어. 이 검은색이 아직 안 됐나, 됐나? 어, 모르겠어. 생명인가? 어, 금색 아닌 것 같은데? 어, 조금 더 넣을게요. 인가? 나 생명인가 봐. <웃음> 어, 나 생명이었나 봐. 이게 고, 고, 검은색인가? 어, 나 생명인가 봐. 아, 어 이제 검은색으로 바뀐다. 아 여러분 저 생명 아니었어요. 여러분 이렇게 돼요. 보이세요? 안 보이시나? 안 보이네. 안 보여. 이렇게 해야 되나? 어, 보여드리고 싶은데? 나 생명 아니라는 걸? 어! 어, 보이시죠? 이만큼 더 넣어도 되나 봐. 늘 새로운 건 사람을 조금 어렵게 하지만 이걸 또 해내고 나면 또 즐겁겠죠? 됐어, 됐어. 
아 됐어 됐어 아 모르겠어 더는 못해 이게 나의 베스트 베스트 아우 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 무거 검은색인가? 검은색이야 여러분 소리 들리세요? 반사식 난로도 처음 사용할 때는 30분 정도 심지를 적시는 게 좋다고 하니까 옆에 빼놓고 이제 차박 텐트를 한번 뜯어봅시다 여러분 와 진짜 무겁구나 이 텐트 이름은 블랙 듀얼 팔레스 카텐트 옥스포드 원단으로 사계절 활용이 용이하다고 합니다 아 이걸 자동 폴로라고 하나봐 자동 폴로 얘가 플라이래요 오늘 안쓸것 같아 얘는 그라운드 시트 얘가 지금 제 여기 가슴 높이까지 오거든요 굉장히 큽니다 무게는 한 18kg 정도 되는 것 같아요 아 진짜 꽤 무거워요 자. 이건 뭐지? 이건 팩인 것 같아. 우선 이렇게 다핀 다음에 이 관절들을 꺾어서 올리면 된다고 하셨거든요. 꺾어 볼게요. 이거를 잡아서 뽑으면 여기로 은색쇠가 딸깍하고 들어오거든요? 이렇게. 어우! 아, 좀, 좀 힘들어요. 하나, 둘. 하나, 둘. 다 이렇게 세웠거든요. 이제 여기 트렁크랑 텐트를 이렇게 잘만 씌우면 될것 같아요. <웃음> 포장을 잘하면 될것 같은데 뭐 휠에다가 걸면 된다고 했거든요. 한번 해볼게요. <웃음> 잘 모르겠어 우선. <웃음> 어, 이거 하기 전에 안에를 먼저 정리하는 게 좋을까? 어떻게 생각하세요 여러분? 아 모르겠어 우선 마저 하는 거 합시다. 마저 하던 거 할게요. 그냥 씌우나? 안녕히 계세요. 아, 안 되겠네. 차를 더 늦던지 해야 되겠네. 지금 제가 차박을 데크 위에다가 연결해서 하잖아요. 그래서 얘가 조금 더 와서 이걸 완전히 씌워야 되는데 이게 여기까지 안 와. 그래서 이 폴대를 밖으로 빼야 될것 같아서 돌멩이 같은 걸로 지지해야 될것 같거든요. 이게 데크 위에서 차박하는 게 되게 어렵구나. 제가 안 해봐서 그런지 이게 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 안 이게 다안 닿네요. 우선 뭐 어떻게든 해볼게요. <웃음> 다행인지 불행인지 이게 있어가지고 여기다가 하면 될것 같아. 이렇게 어 이렇게 하면 될것 같아. 여기에 덮이는 게 맞아? 안 되는데? 어떻게 하는 거야? 모르겠어. 
어우 기스 다 나고 아주 나, 난리 났어 <웃음> 이거 어떻게 걸어? 여기다가 보는 건가? 아, 이렇게인가 보다. 아닌, 아닌 것 같은데? 어디다가 보는 거야? 바람이 엄청 들어올 것 같아, 여기. 이게 완전 다 싸준다고 하던데, 안 싸줄 것 같아. 모르겠어, 모르겠어, 포기, 포기. 모르겠어, 포기. 여기 진, 오, 오도 가도 못해, 여기 지금. 지나갈 수도 없어, 돌아가야 돼. 아 어, 예쁘긴 예쁜데 내 생각에는 땅바닥에 땅바닥에 폴대가 닿아야지 여기 아래까지 다 쉬워질 것 같은데 지금 공간이 떠서 안 쉬워지는 것 같아요 어쩔 수 없을 것 같아 오늘은 오늘은 어쩔 수 없어 위에라도 제대로 쉬워서 이슬이라도 피해야 될것 같아 그냥 차에 기스가 엄청 많이 나 <웃음> 이거 차박 어떻게 하는 거야? 와 어렵네 이게 동계가 되니까 차박이 엄청 어려워졌습니다 기스가 엄청 많이 나 지금 사실 경반분교 다시 가고 싶었는데 차에 장기스 날까봐 못 갔거든요 조만간 갈수 있을 것 같습니다 포기입니다 포기 이게 안돼 이게 짧아 여기 걸리면 좋겠다 어? 어? 잘하면 걸릴 것 같아 안 된다 안 된다 그냥 이렇게 자겠습니다 비 오거나 바람 불면은 <웃음> 노답입니다 노답 그래도 위에는 이렇게 쉬었거든요 아 완벽하진 않지만 이게 최선이에요 근데 이거 온단이 코팅돼 있어 코팅돼 있는 건가? 뭐잘 모르겠는데 되게 짱짱한 느낌이 드네요 여러분 굉장히 깜깜해요 아침에 못 일어날 것 같은데 <웃음> 근데 이거 진짜 혼자 쓰기에는 되게 좋은 것 같거든요 진짜 앞에도 메쉬창이 있고 <웃음> 여기 같이 열어볼래요? <웃음> 엄청 긴장 중입니다 어? 이렇게 이렇게 들어가는 건가? 이렇게? 아 좋긴 좋은데 아래, 아래만 아래좀더잘 마무리를 했으면 좋았을 것 같아요 그래도 막 엄청 바람이 많이 좀 들어오겠어요 많이까지는 아니어도 조, 조금 이것도 돌로만 뺄수 있으면 조금 더 편할 것 같은데 못뺄것 같은 말이지? 완벽한 걸 주워 왔습니다. 이거 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 이거면 될것 같아. 오 최고 최고. 여기에 이거 하나만 올리면 이렇게 이렇게 <웃음> 완벽해. 어. 어 그러면은 아래로 또좀 돼. 어 됐어 됐어. 이렇게 하면 될것 같아요. 안 건드리면 될것 같아. <웃음> 여러분. 텐트 치는 게 진짜 한 150배는 편한 것 같아요. <웃음> 텐트 쳤으면 나 진짜 벌써 치고 맥주 마시고 있어. 와, 미치겠네. 다음번에는 잘할 수 있겠죠? 다음번에는 무조건 평지로 갑니다. 너무 예쁘죠? 노을이 집니다. 너무 예뻐요. 이제 실내 세팅만 빨리 해봐요. 아, 이거 불을 켤까요? 좀더 낫나? 어, 좀더 낫다. 먼지가 조금 묻었지만 개이치 않고 그냥 세팅하겠습니다. 우선 앞쪽에 있는 짐을 좀 치워줄게요. 반대쪽 가야 돼? 반대쪽 이어 여기가 이거 
이번에 스타벅스 프리컨시 행사할 때 이거 받아왔어요. 얼마나 도움이 될지는 모르겠지만 그래도 이렇게 깔아주면 좋겠죠? 여러분 세팅이 끝났습니다. Nope. 어 아니네요. 여기 있는 거 정리해야겠네요. <웃음> 자 맞이해 봅시다. 이거 집에 두개더 있어. <웃음> 저는 이거를 쓸 때는 좋은데 여기에 이제 남아 있는 두뉴를 처리할 때가 좀 애매할 것 같아가지고 안 씁니다. 그리고 이거는 RES 우레탄 창인데 여기에 한번 씌워보려고 밤 되면 이걸 오픈하고 있기가 조금 애매하잖아요. 그래서 가지고 와봤어요. 이번에 우드 트레이를 샀는데 이거를 이렇게 덮으면. 뭔가 선반처럼 쓸수 있을 것 같아가지고 이번에 구매했거든요. 이렇게 올려서 <웃음> 어 만족합니다. 이따가 이 설명서 한번 읽어봐야 될것 같아. 아직 제가 이 차박 텐트를 이해를 못했어. 아 그리고 이따가 여러분 책 소개해 드리려고 가지고 왔거든요 우선 세팅 마무리 하고 이따가 소개해 드릴게요 이거 아까 말씀드렸던 RES 우레탄 창 한번 여기에다가 해 볼게요 얼추 맞으면 성공이라고 생각하고 들고 왔습니다 괜찮을 것 같은데? 어때요 여러분? 그럴싸하죠? <웃음> 엄청 촘촘히 되지는 않았지만 그래도 없는 것보단 있는 게 좋을 것 같아 이제 진짜 완성됐어요 텐트 공간이 좁아서 벽 쪽에 붙여야 돼서 샀거든요 근데 점화 할때 냄새도 안 났고 어, 되게 따뜻하고 불도 잘 보여서 굉장히 만족합니다 <웃음> 이게 또 진짜 오랜만에 이렇게 좀 좁은 곳에서 있으니까 또 나름의 맛이 있어요 <웃음> 맥주 한잔 하겠습니다 어제 마트에서 장 보는데 이 하얀색 병이 너무 맛있어 보이는 거예요 그래 가지고 샀는데 <웃음> 오프너를 안 가지고 왔네요 이거 그때도 여기에다가 땄었거든요 한번 해볼게요 와, 와, 역시 맥주는 고생한 만큼 맛있어요. <웃음> 아까 여러분께 소개하고 싶다는 책인데 제목이 지금은 나만의 시간입니다. 입니다. 제목이 너무너무 좋죠. 음, 제 얘기를 조금 해볼까요? 제가 이제 캠핑을 시작한 지 1년 6개월이 됐고 어, 그 어떤 것도 바라고 시작했던 적은 없지만 음, 지금 정도로도 저는 너무나 충분히 감사하고 어, 장난처럼 뉴비와 사장이네 어쩌네 라고 말을 하지만 제가 캠핑을 하고 편집을 하고 그 밖에 제 가정사를 돌보기에도 시간이 되게 부족해서 그냥 이제 제 사이드의 일을 도와줄 친구가 필요했고 그렇게 만나게 된게 뉴비예요 그리고 저는 이제 그 아이를 책임져야 되는 위치로 흘러온 거죠 누군가의 삶을 책임진다는 건 생각보다 어깨가 무겁더라고요. 그 전까지는 제가 이 말을 하다가 울면 어떡하죠? <웃음> 아무튼 그 전까지는 되게 
되게 이기적으로 살았어요. 나 하나만 생각하면서. 그러다가 어, 어떤 계기로 삶이 조금 변했어요. 그러면서 그냥 이제 조금 나만의 시간이 정말 필요하더라고요. 너무나 사랑하는 가족이지만 가족과의 거리도 조금 필요한 시점이 있고 그게 이제 일주일에 한번 캠핑을 가는 걸로 해소가 됐었거든요. 나만의 시간을 갖게 됐고 나를 돌아보게 됐고 아, 이 세상에서 가장 소중한 건그 누구도 아니고 나고 나를 가장 아껴줘야 되는 것도 나고 그러니까 뭔가 상처받고 위로받을 때 우리는 타인에게 의존하려고 하잖아요. 근데 결과적으로 그거는 불가능하다는 라걸 캠핑을 하면서 정말 많이 느꼈고 그렇게 저는 제 나름의 방식으로 성장을 했어요. 근데 이제 여러분들 보시기에는 알아달라는 건 진짜 아닌데 조언을 가장 한 여러분들의 그런 말들이 가끔은 특히 요즘은 상처로 다가와요. 저도 사람인지라. 왜냐면 제가 정말 의도한 거는 없었거든요. 그래서 요즘 정말로 생각이 많았고 이 책이 제목이 너무 좋아서 작가님에 대해서 좀 찾아보게 됐고 공감 가는 부분들이 되게 많더라고요. <웃음> 어 여러분 여기서 한바탕 울고 울고 갈까요? <웃음> 아, 뭐 너무 심각한 거는 아니고요. 그냥 제가 생각보다 여러분들이 보시는 것 만큼 세지 않아요. <웃음> 엄청 세게 생겼잖아요. <웃음> 아, 근데 뭐 그렇게 세지 않고 생각이 진짜 생각보다 많고 그래서 캠핑에 와서 저만의 시간을 정말 필요로 했던 거거든요. 그래서 이 제목도 너무나 마음에 들었고 여러분들께 조금이라도 지금 힘든 여러분들께 도움이 된다면 해서 한번 읽어드리려고 가지고 왔거든요. 한번 들어보실래요? 타인이 붙여준 꼬리표에 걸맞는 사람이 되기 위해 했었다. 사람들의 기대에 부응해야 한다는 생각에 원래 나의 모습을 점점 잃어갔다. 결국 나는 번아웃을 맞았다. 이게 진짜 내 모습 맞나? 라는 생각이 들기 시작했다. 원래 나는 딱히 돈 욕심도 인기 욕심도 없었는데 어느 순간 나에게 이름표를 붙여준 사람들이 하는 말에 흔들려 내 의지와 무관하게 이런저런 일을 하게 되었다. 남들 눈에는 뭐든 다 잘되는 것 같아 보였겠지만 실상은 그렇지 않았다. 맞지 않는 옷을 입은 것처럼 어딘가 불편했다. 당시 내가 하는 모든 말과 행동이 진심에서 우러나왔다고 느껴지지 않았다. 이 책은 방금 제가 읽었던 그런 느낌이 지금의 난데? 라고 느끼시는 분들이 한번 읽어보시면 너무 좋을 것 같아요. 저도 이 구절이 너무나 와닿았고 이런 분들께 꼭 지금 나만의 시간이 필요한 시점이지 않을까 라는 생각이 들었거든요. 그리고 하나 더 음, 여러분들이 정말 그 무엇도 해낼 수 있다는 라 의미에서 꼭 읽어드리고 싶어요. 여러분들은 여러분들이 상상하시는 것보다 훨씬 더 멋있는 사람이고 저 또한 그렇고 앞으로 저도 계속 멋지게 멋진 미래를 꿈꾸며 더 멋진 나를 생각하며 나아갈 거고 여러분들도 꼭 그러셨으면 좋겠다는 라 의미로 꼭 한번 같이 공유하고 싶었거든요. 음, 나의 한계는 나만이 정할 수 있다. 이것밖에 못하겠다고 생각하면 딱 그만큼만 하게 되고 여기까지는 할수 있을 것 같다고 생각하면 그만큼의 가능성이 생기는 것이다. 긍정적인 상상을 구체적으로 할수록 자신의 한계점은 높아진다. 저는 여러분들이 그 높은 곳을 바라보며 여러분들의 가능성과 한계의 끝을 정말 정말 높게 가지셨으면 좋겠어요. 그럼 이만 진지충이었고요. <웃음> 맥주 한잔더 해볼까요? <웃음> 짠. 와, 여러분 동계의 맥주는 정말 정말 시원합니다. 음, 오늘 저녁 메뉴는 여러분 우럭 매운탕이에요. 아, 조금만 앉아있다가 우럭 매운탕으로 만나 뵙도록 하죠.
요즘 날씨 정말 춥잖아요. 그럴 때 저는 뜨끈한 국물이 정말 최고더라고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 우럭 매운탕 준비했고 또 찬바람 불면 석화 먹어줘야죠. 여기에 다진 고추 마늘 올려서 초장 콕 찍어서 먹으려고 굴 준비했습니다. 빨리 끓여서 소주 한잔 해요. 냄새가 여러분 너무너무 좋습니다. 또 이렇게 해줘야 또 제맛이잖아요. 진짜 시원할 것 같아요. 저 청아는 안 마시는데 예전에 다봉 언니랑 마셨을 때 되게 맛있었던 기억이 있거든요. 근데 오늘 뭔가 이렇게 매운탕 먹으니까 맑은 술이 먹고 싶어서 청아도 한병 가지고 왔거든요. 청아 먼저 마시고 소주 마실게요. 국물 맛을 먼저 보겠습니다. 여러분 매운탕 꼭 해서 드세요. 와 장난 아닌데요? 당연하지 이렇게 개도 들어가고 조개도 들어가고 콩나물에 미나리에 맛이 없는 게더 이상하지 아 진짜 시원합니다 으, 입술에 닿았어 엄청 뜨거워 와 진짜 시원해 아 우선 굴굴굴 앞부분을 이렇게 빼서 찍어서 아 여러분 어떡해요 먹기 전인데 벌써부터 맛있어 <웃음> 아, 이거 좀 보세요 와잘 먹겠습니다 음 이거 웬일이야 여러분 굴 좋아하세요 저 진짜 좋아하거든요 음 저도 싫어하는 게좀 있었으면 좋겠어요. <웃음> 전 진짜 음식 가리는 게 거의 없거든요. 그래서 이제 제철에 나오는 애들 있잖아요. 그런 애들 먹는 즐거움이 굉장히 크답니다. 음, 대방어도 먹어야 되는데. 음. 아. 근데 진짜 청아는 <웃음> 술 같지는 않네요. 진짜 달큼해. 달큼하다는 말이 맞는 것 같아. 어, 오랜만에 제 베프가 선물해준 임금님 잔으로 가지고 왔습니다. <웃음> 아 근데 뭔가 차박 되게 낭만 있어요. 동계차박. 아뭐 나도 본거 하나 사? <웃음> 본거 하나 사가지고 다 뜯어 고쳐가지고 여러분들이랑 전국 팔도 돌아다닐까요? 아, 그러면 진짜 각지에서 나는 그 맛있는 거 엄청 신선하게 먹을 수 있겠죠? 아 구룡포를 가야 되는데 지금 <웃음> 과메기철이어가지고 작년에 갔던 구룡포가 너무너무 생각나요 아 국물 진짜 시원하다 짠음 <웃음> 근데 해산물이랑 되게 잘 어울려요 음. 와 여러분 석화 꼭 주세요 음. 미나리 미나리 나리나리 나리나리 개나리 아니고 미나리 <웃음> 죄송합니다 제가 나이를 먹긴 먹었나봐요 자꾸 노잼인데 말하게 되네 
매운탕의 미나리지 와 강아지가 너무 구슬프게 울어 누굴 기다리는 걸까 와 꽃게살이 굉장히 실합니다 아 뜨거 곤이 <웃음> 진짜 맛있어 와. 와. 쿨. 어. 와. 와. 진짜 맛있습니다. 음. 짠. 와, 근데 청아는 너무 달다. 소주 마셔야 될것 같아요. 소주가 쓸때좀한 번씩 청아를 마시겠습니다. 소리가 너무 좋아. 짠. 소주는 진짜 늘 몰아요. 이렇게 맨날 올키도 쉽지 않은데 소주는 늘 100점이야 저도 소주와 같은 삶을 살도록 하겠습니다 <웃음> 말같이 단소리 엄마가 들으면 진짜 하유, 혀를 끌끌끌 차면서 등짝 스매싱 <웃음> 어렸을 때 아빠가 이제 퇴근하고 집에 와서 술을 드시는 모습이 사실 이해가 안 됐거든요 진짜 이해가, 이해를 못했어 아빠는 맨날 술을 마시지 지금은 아빠 마음이 너무너무 이해가 돼요 정말 이해가 돼요 <웃음> 아빠 그동안 고생 많으셨어요 내가 더 잘할게 <웃음> 아, 이제 아빠가 술 드시는 건 이해는 하지만 이제 건강 생각하셔서 아빠 못까지 내가 마실 테니까 <웃음> 아빠는 이제 조금만 더 우리 가족을 위해서 건강을 챙겨주시길 바랍니다 알겠습니까 지석씨? 이쯤 되면 개 식었어 음. 개 살이 진짜 많아 음. 소주는 정말 사랑입니다. 카리비 와 맛있어요. 대망의 우럭을 음음아 우와. 짠아 이게 
그 캠프 27보다 화력이 세서 아래가 조금 탄 애들도 있어요. 음, 다행히 막못 먹을 정도로 탄게 아니라가지고 다 먹을 수 있을 것 같아요. 대망의 제가 파도빵을, 그러니까 팥을 되게 좋아해요. 팥, 팥빵도 되게 좋아하고, 팥빵 말고, <웃음> 팥빵도 되게 좋아하고. 웬일이야. 겨울에는 무조건 호빵입니다. 팥이 많은 것부터 먹을게요. 진짜 맛있어. 나 이정도면 팥 사랑하나봐 <웃음> 너무 맛있어요 아 여러분 프랑스가 버터가 되게 유명하잖아요 근데 제가 또 앙버터를 되게 좋아해요 그래가지고 한국에서 팥을 사갔어 그래서 실제로 프랑스에서 팥을 쏘서 앙버터를 만들어 먹었던 <웃음> 제가 그러니까 그만큼 팥을 되게 좋아하거든요 아 기분이 너무 좋습니다 지금 팥도 남았고 초코도 남았고 짠 아, 시원해. 저는 씻고 왔고 이제 자보려고 합니다. 어, 여기에 전기장판이 있어서 지금 굉장히 따뜻하거든요. 그리고 앞에 반사식 난로는 불빛이 정말 은은하니 예뻐요. 음, 여러분도 오늘 하루 정말 고생 많으셨고요. 푹 자고 개운하게 일어나셨으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 정말 고생 많으셨어요. 좋은 밤 되세요. 좋은 아침입니다, 여러분. 저기 뒤쪽이 사이트거든요. 근데 물을 건너가야 돼서 아마 이 뒤쪽으로 우회해서 가는 길이 있는 것 같은데 아직 지금 철수 중이라서 저도 아침밥 먹고 한번 가서 구경해 볼까 하거든요. 이따가 같이 가요. <웃음> 오늘 아침 메뉴는 가마솥밥에 꼬막장 그리고 곱창 돌김입니다. 아침부터 낚시 하시는 분들이 진짜 많이 보이거든요. 근데 아빠가 자꾸 낚시 가자고 했던 게 생각이 나서 <웃음> 아, 아빠랑 한번 진짜로 날짜를 잡아 봐야 되나 싶네요. <웃음> 이거 밥 되는 동안 저는 커피 한잔 하려고 하는데 어제 오는 길에 스타벅스에서 에스프레소를 사가지고 왔거든요. 따뜻한 물만 좀 넣어서 먹으면 될것 같아요. 구운 김을 사가지고 왔거든요. 되게 냄새가 고소해요. 밥 너무 잘 됐어요. 음 진짜 맛있어. 집에서는 여전히 햇밥 먹는데 이제 캠핑 나와서는 밥 해서 먹으려고요. 훨씬 맛있는 것 같아요. 지난주에 해서 먹어봤을 때 음, 밥을 해 먹어야겠구나 했습니다. 이거 제가 꼬마 하나하나 다깐 거거든요. 양념장도 제가 다 만든 거고 아, 나왜 이렇게 잘했지? 김에 싸서 음. 여러분 저 꼬막 살좀 보세요 진짜 탱글탱글하죠 음. 진짜 맛있어 어렸을 때 꼬막을 진짜 자주 먹었거든요 겨울마다 엄마가 꼬막을 좋아하셔가지고 음, 하나하나 다 까서 자주 해주셨는데 이거를 제가 집에서 하면서 엄마 생각이 많이 나더라고요 
엄마 내가 한번 해줄게 직접 해먹으니까 진짜 꼬막 반, 밥 반. <웃음> 여러분들도 올 겨울에 꼭 한번 해서 드세요. 이제 철수는 다 했고 저쪽 사이트 한번 보고 갈 거거든요. 여기 위쪽으로는 차로만 갈수 있고 여기 아래로는 걸어서 갈수 있다고 하셔가지고 걸어가 볼까 하거든요. 장박 텐트도 보이네요. 어, 여기는 숲이구나. 저는 저기에 있는 개수대랑 화장실을 썼는데 사장님께서 이쪽에서 지낼 거면 이쪽에 개수대랑 화장실이 따로 있다고 했거든요. 여긴 것 같아요. 어? 아닌데? 여기 문이 잠겨 있거든요? 저긴가 봐요. 저기. 이렇게 사이트가 되어 있네요. 여기에 차를 세우고 이렇게 짐을 하나하나 옮겨야 될것 같아. 근데 되게 좋은데요? 저기도 장박 텐트가 하나 보이네요. 저기, 저기가 제가 머물렀던 사이트. 여기 앞에 바로 낚시터가 있어요. 저 다음에는 이쪽 사이트에서 한번 쉬어봐야겠어요. 오늘 하루도 저와 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 여러분 추운 날씨에 감기 조심하시고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.